a Vayne. Yeah, mukhang, yeah, si Sanjay na siya. Mati, we're gonna be seeing ah, Vayne para sa amin yung esports. And this, this is giving me a lot of, you know, parang, ano, patawag dito, let's say, the, the goosebumps, no? Kasi, mm-hmm. we haven't seen Vayne na naglaro sa competitive scene. Ako, ako, ako ha. <laughs> Hindi ko pa siya nakikita sa competitive scene. I think this is gonna be the first time uh, for me na makikita itong si Vayne na sa sabak mismo sa ating tournament dito. And we have to take that mm-hmm. up to my that is response to that. Uh, Bigatron, meron silang Tristana. So, range difference to. Mm-hmm. Tama. Pero mamaya-maya pa naman talaga magkakatalo sa distansya ng atake. Yung Tristana at saka yung, uh, yung Vayne. Dahil sa unang levels, mababa pa rin naman ang range ng isang Tristana. Yung draw the bid na passive niyan. Habang tumatagal, habang tumatas yung level niya, palayo ng palayo. Pero, syempre, isipin pa rin natin dito, anong ginagawa na kami yan yung esports? Kasi ito yung level natin nakita si Orthro sa so naglulu. Tapos itong si Demon, hindi natin ito naita sa Pilipinas at all sa lahat ng group stages. Hindi, indeed, Otolus, no? At hindi lang yun. Ito yung standard na combo talaga, even in the LOL PC, di ba? The Lulu mm-hmm. Vayne combo, Whimsy, parang alam mo yun, steroids oh. na Vayne yan eh. Yun yung movement speed, yun yung attack speed na kailangan niya to be very effective in the team fight. And one thing to keep in mind that they have to be very aggressive in the bot eh, para manalo sila dito sa laning phase. Um, uh, kung baga, kung hindi ka magiging aggressive dito, kung wala yung kumpiyansa mong kumik ng vein or gumamit ng vein, eh, talagang mapapasama yung pagkuha mo sa kanya. Pero knowing Demon and Orthros, sabad ng ibaba sa may dragon lane natin, alam naman natin na hindi sila nagkukulang sa kumpiyansa at aggression. Pero mabalik lang tayo dito sa may bandang gitna. Itong si Nuts, substitute to eh, para sa ating uh, kaibigan sa Bigot Pro Esports. Eh, no? Yeah, and knowing na medyo, alam mo yun, mas madalas siyang maglaro ngayon. I think in the first game kanina, yeah, it was Henry actually yung gumamit mm-hmm. ng uh, uh, Twisted Fate then no? But this time, they're, they're gonna be having si, si Nuts para sa kanilang mid lane dito. And I think they're, they're trying to, you know, try Big. different things para sa kanilang team dito. And early in Wade, seems like magkakaroon dito ng bakbakan sa may jungle natin mga kaibigan. Pumupunta na at pupeso na kami yan, esports dito, pero... Mm-hmm. Walang, uh, yun yung normal na ginagawa nila, di ba? Yung pag-gaming pag, pag, ga, from uh, behind dun sa may part mm-hmm. ng bush na yun. Um, uh, pero nabasa ka ganyan kami yan esports kasi tignan mo kung nasan si Jelson, nandun doon siya, inaalagaan niya yung kanilang star player na si Carl. Kasi pag naalagaan mo talaga yung batang yan, naku po, medyo masaya talaga sa ulo yung pagiging duelist niyan. And look at what he has found in the Baron Lane, ang katapat niya, Garen, which is... Na, hindi naman din. Galing ka sa mga pero papasok dito. Um, papasok ka talaga mga kaibigan. Ginamit na dito ang Rocket Jam coming in from Dewa. Pero walang pag... Uh, mm-hmm. uh, walang kill na nangyari dito. No? Rocket Jump and the uh, third skill as well has been used para mag-dish out ng damage. Nag-proc yung kanyang uh, concussive blow dito pero the barrier has been used. Uh, ma, pero tignan mo yung unang item dito kagad ni Carl. Ah. Inungutakan niya agad itong si Pop One. Hindi ka magkakaroon ng region masyado dahil executioner calling and si Control bumabalak mo ng dive dito sa may bandang ibaba. Timing na to para sa Destiny. Sabi yan o pang Destiny mga kabigyan. Astral will connect and the Cataclysm galing kay Control. Isa pang kill para sa kanila. They are now controlling the map. Gamit si Control mm-hmm. dito and we're seeing that magkakaroon na naman ang team fight because Jelson and Mitsuna trying to prepare for the team fight. Ginamit na kanyang full uh, fight dito. That will start to disrupt the enemy team. Pero yun nga lang, 2v4. Not a good Oy. idea for Amiya Esports. They are going down one by one. Mm-hmm. At 3-minute mark pa lang. 4-0 na kagad ang ating score dito in favor of Bigetron. So nakita natin dito yung nangyari, uh, Kuya GG. Yung timing talaga yun, yung mga 3 minutes. Actually, normally, no, 2 minutes and 30 seconds na ang Twisted Fate nasa gitna. Magle-level 5 na yan eh. At uh, tamang-tama yung paggamit ng timing dito ng uh, Bigetron Esports. Kita mo naman, tinake advantage nila. Level 4 pa lang si Vayne and level 4 pa lang ah. si Lulu. At wala silang magawa dun eh. Kung pumalagman sila, talagang hindi na rin talaga kakayaan dahil nga sa level gap na meron dito. And ang pinagtataho lang doon si Jelson at si Mitsura. Sumunod pa, 2-0 lang dapat eh. Yes, and alam mo yun, yun din yung isang napaisip ako eh. So parang what happened, no? Uh, Mitsura and Jelson did go there, they did try their best na maka- makaisa. And naisip ko na siguro at that point, they are thinking na May tore, may harang. So pwedeng hindi na sila maka-respond dito. Pero may talot yan. There's the rocket jump. There's also yung, yung skill dito ni, uh, ni Harry or ni Rob that could Mm-mm. make him more connect sa kanyang uh, ADC dito. At nag- ngayon, bukod sa kontrolado na ng uh, Bigetron yung ating Dragon, they're also controlling the getting this first turn in the bot lane. Medyo pinalad lang rin yung Amihan Esports doon na Mountain Dragon lang ang naibigay sa Bigetron Esports. Kung infernal yun, Kuya GG, eh talaga mapapakamon sila sa ulo. Pero, eto na nga! 
Mm, kamot nga talaga sa ulo mga kaibigan. Hinamit na ang Glacial Fisher dito. However, walang casualty na nangyari sa Ami and Esports. They're just making sure na nandun pa na yung blue buff nila. Pero mm -hmm. they, are, they are now going for the rest back mga kaibigan. Preparing for a team fight dito sigurado. Gusto nila makuha yung blue buff na yun. Pero Bigatron, ibibigay na ang blue buff na to. Okay, positive lang tayo. Kuya GG, <laughs> yung blue buff, hindi na wala. Ayan. So mga small wins yeah, no. yan ng Ami and Esports. Balik na, balik. May, may gold beat pa rin dito ang Bigatron Esports. Make no mistake. So far, kontrolado nila ang mapa. Nakuha sila ng Dragon. And I think in a short while, pupusura na itong Bigatron Esports at mag a sila na kuha na itong Rift Herald. Knowing Ami and Esports and their aggression, uh, medyo na curious ako kung ipapalag pa nila ito. Eh, dahil sa ngayon, losing fight yan kung nagkataon. Mm -hmm. And speaking of losing fight, currently we're seeing na uh, in terms of goal difference, ano, medyo malaki-laki na ito. Eh. Kung sa ganito kaagang ano, 5 minutes, Wait, diba? around 3,000. Pero Ooh. aggression niya kami niya kabigay. Coming from Mitsuro dito, pero ito na ito pa ng Amian Esports. Dirga try to kill dito si Control. Control, onting ubo na lang, onting talpak na lang mga kaibigan. Nag-flash na si Mitsuro dito, body slam. Hindi na niya ginamit yung kanya body slam dito, but that's gonna be the uh, barrel para sa kanya. Barrel roll, and that's gonna be third as well para sa kanila. And now, mukhang magkakaroon ng transition dito because the top is being pushed as well by the rest of the members of Bigatron Esports dito. Parang nawawala sa post sa, ano, you know, sa identity itong Amian Esports. Yes, nagiging mm -hmm. aggressive sila. Buwan sila ng Flash and Ignite at ang number lang nila is a Guardian Angel. So, saktong-sakto yung unang item doon ni Control. And dahil doon, ang award nila, Riptera, plus yung power sa Baron Lake. Yeah, speaking of tower, we're seeing uh, dalawang turret na kagad at uh, ang nakuha dito ng Umian Esports. Pero Bigetron still, they have the lead dito. They have mm -hmm. three turrets in total, no? At malaking bagay para sa kanila na makuha kagad ng uh, Bigetron dito. Yung second tier turret in the top lane because mag mas, syempre, baron lane yan eh. Yun yung mm -hmm. lane na madalas na hindi mo napapansin dito because yun yung madalas din na pinipesto ng mga baron laners natin sa pag-split push. Alam mo yun, taking the, taking the opportunity to push, to push that Hello, para mag-show ng lane sa telegado yun. Mm. Oo nga. So, so ngayon, ito nga si Carla na sa bandang itaas na alam naman natin na magaling talaga sa pag-duel. 0-0-0 pa rin siya rito, yung yeah, JG. Although, ah, kung ako tatanungin mo, pagdating talaga sa late game, po, uh, a vein yan eh, di ba? Ayun <laughs> yung kamil eh. So, kumbaga, mm -hmm. pagdating sa scaling, alam naman natin eh, yung mga champions na pinili rito ng amihan. Uh, will favor them in uh, in in the latter stages ng laro pero ang tanong papaabutin ba doon ng Bigatron? Papaabutin. Yun ang yun din yung malaking katanungan dito no. Will they have enough uh, time or masusustain ba ng maayos ng Amian Esports to hanggang sa maabot ng late game? Take note. Nakita ko na yung syempre first item dito mm -hmm. sa boots. Uh, Upgrade oh boots na bigyan ni Demon dito is yung kanyang Mercury Treads which is understandable mm -hmm. because of the stun, you know, mm -hmm. counting tenacity para sa kanyang champion kasi hindi naman natin madalas nakikita yung mga AD na gumagamit ng Quicksilver Stash dito for their boots mm -hmm. upgrade. Mas importante pa rin talaga na mag-stasis enchant tayo para at least kahit paano, reduction na lang ng, ng kanilang mm -hmm. mga stuns dito. Right now, 25 seconds on the clock before the second dragon ay mag-up. Kaya medyo mas maganda yung dragon na susunod na lalabas sa inyong Cloud Drake. Eh. So, kung gusto mo talaga ng rotation, which is inyong gusto-gusto ng Bigatron dito, talaga makukunin nila yan at di sila magdadalawang isip. Curious lang din ako sa choice ng uh, items dito ng Bigatron. Na. Tatlo sila naka-gargoyle stone plate. So, sayang talaga mahihirapan na itong si Demon na katsain ang mga buhay ng mga tanks dito ng Bigatron. Yeah, uh, yun yung isang magiging struggle talaga niya dito. No? Kailangan niya maging mag maayos sa kanyang pagkait. Pero mga doon na stand dito, nabubog ang dito yung mga kaibigan. But that's gonna be the exhausted task. Ginamit yung Mitsura, tinamahan dito si Control. But they are taking so much damage coming from the members of Bigetron. Now they're mm -hmm. gonna prepare for this dragon. Yung tick na makuha yung kanilang first tier doon sa mid lane with that Rift Herald. Pero napatagal sila dito ng paghintay. Wala silang vision. Dito na alam na sinisimula na ng Bigetron. Pwede pwede pwede. Itong dragon na ito, and instead of responding there and trying their best maagaw yun, talagang mm -hmm. nagpunta na lang sila sa mga pag-farm dito. Ito yung mga katatungan natin ng playoffs. Eh, no? Wala naman tayo pang naikita na super behind or come from behind win na kami yung esports. Pero control, kumasma. Ayan na nga ba siya sabi ko katakli si mga kaibigan sa mahalo Paano magandang paggamit dito na Cyclone Uy! Pero nakalisa pa sila Control did fall down At galit na galit na kami yan Esports dito gusto nilang makabawi Dahil 4-1 ang ating score Pumasok na si Palpon dito With that flash Flash decisive strike Muntik niya pang gamitin ng kanyang Dimash and Justice dito Pero hindi umabot dahil nakatakpo At madulas dito si Demon So far etong si Mitsura Ang pinang magiging Ah uh sandalan eh, no, ng Amian Esports oh. para mapalate game. Itong laban na ito, yung wave clear na hatid. 
ng uh, kanyang gragas plus yung kanyang mga explosive cast kapag may na misposition or na disposition yan into their favor yun yung magiging simula ng laban pero napaka curious din ako dito sa itemization ng uh, Amihan Esports mid laner ng Smitsura each main first item hindi yan uh, kadalasan na ginagawa kung Ano lang ha, kung sa wave clear lang yung uh, pagbabatayan natin. Kasi para magamit mo talaga ang leech, kailangan mo lumapit eh, no? Mm, and I think understandable no kasi si kinuha niya naman kagad yung Rod of Ages niya pero yun nga a little bit of medyo napapa mapapaisip ka talaga ng gusto dito but still mm. uh, this goes to Mitsura as well meron din siya para silang tig isang Lich Bay no uh, for the mid lanes uh, mid laners natin so mm. I am thinking mm-hmm. kung ano yung magiging uh, possibility na mga gusto nila i-plano dito pero oh, to lose looking at Demon's item nakashin siya dito So, mukhang Trinity magpa-plano Force? siya hmm? na makuha ng Trinity Force. Unless mag-IBG siya rito eh, no? Pagka, pagka-IBG, wala na, tama na. <laughs> Tigilan na natin to. Although it will make sense <laughs> kasi merong armor naman na ibibigay yung Iceborne Gauntlet. Pero pagdating sa damage, kung saan kinukulang ngayon ang kami yan eSports, kailangan mo talaga i-all in yan. Dahil nga ang ginagawa rito ng Bigitron eSports, all in na yung mga barahan nila. Si Nuts, napakaganda ng control sa mapa. Yep, speaking of pag-control sa mapa, mga kabigit, we're seeing that The map is uh, being pushed by Bigitron Esports. No? Lamang sila dito sa map control. Nakikita mo yung ating wave clear. Tatlong oh. mapa, tatlong lanes dito is uh, pabor sa kamay ng uh, Bigitron Esports. And we're seeing right now that they're waiting patiently. Meron silang enough wards dito para makita nila saan pa sa bulong magagaling ang Amiyan Esports. Pero Amiyan Esports, they're not gonna go in habang trabaho lang. Walang personalan si Carl sa bot lane. Tama. Ito nga yung uh, identity talaga ng Amiyan. Hayaan si Carl na gumawa ng milagro sa ibang lane. At uh, umatrak ng atensyon at kita mo naman si Falk 1 na pilitang rumisponde dun sa may bandang ibaba. Ito sa may bandang gitna, wave clear lang. Explosive cast mm-hmm. para sa minion, doesn't matter. Kailangan lang itong magandang laro. Yes, yun lang talaga yung ginagawa nila dito at the moment. Oh. Uh, we're seeing that Bigitron Esports is trying their best oh, yeah, na makapag-force sure. ng clash dito. Pero namataan nila mga kabigan, mukhang may, uh, may ideas nila mm-hmm. na yung Baron ay sinisimula na ng Bigitron Esports dito. Pero Bigitron will just rotate. I mean, translate dito sa pagkuha ng Scuttler instead of, okay. you know, rushing themselves sa mga kuha dito ng Baron. Okay, so ilang minuto ang kailangan ng kami ng Esports para mapalag? 18 minutes? So, kailangan pa ng 6 mm-hmm. minutes, no? Para talagang, talagang nakay Mitsura. Ang laki yung bagay ni Mitsura dahil yung wave clear nasa kanya. Although, syempre, nandiyan din si Jelson and si Carl. Mag- magagawa nila yung split push kung hinahayaan siya or nabibigyan siya ng oportunidad na kanya makakampi, no? So, ayun yung uh, importanteng timing na meron tayo dito sa Amihan Esports, yung vein. 18 minutes power spike. Although it doesn't make sense, pero ganun talaga eh. Ganun talaga pagdating sa dulo eh. Magiging bide eh. 18 minutes power spike mga kaibigan. We're seeing that 11 seconds na lang on the clock before the third dagger of the game goes up. This is going to be an ocean break. A little bit of a spell bump, omni bump. Okay na, pinapalibutan na rito si Carl. So, hinanda na mga kaibigan ang bigatron esports ito pagkuha ng dragon na ito. And right now, we're seeing that nanggaling pa sa top lane si Nuts, clearing out those minion waves para magkaroon sila ng advantage dito. Shoving out, pero may destiny siya para gamitin para tumulong dito. Now, dragon is still in. Kataklis yung ginamit na mga kaibigan dito ni Control. Pero, you're able to get away. Demon Wiper in! He's now fighting Phoenix! He's just doing his damage! Anong He's doing his job! Nakaulit siya dito! Sweet at Silver Bellet! Kaya nga ba makaisa pa? Nakaulit na sila na isang champion dito! Pero Demon! Free hit lang siya! At magkakataon niya ng mag-init sa kanyang mga dugo dito! And that's gonna be an ace for Amian Esports! Pagbungayaan si Demon na magwala ang kanyang demonyo! And Dragon para sa kanila! 3! For five exchange. Ano 18 Esports. minutes? 18 minutes. Pabilisin natin. Amiyan Esports to. Demon with a clean up. Gising na ang demonyo natin sa Dragon Lane. At ang pinaka-MVP doon. Siyempre, walang iba. Kundi yung ating boy na si Orthros. Dahil nagawa niya ng paraan mm. na hindi ma hindi tumumba itong si Demon. At kung mapapansin mo, ang ginawa ng Jarvan doon pumasok, kataklisi. Yun yung engage niya. Ay, kaso kinundin. Diba? Uh-huh. Remember yung terrain nun, parang wall din yun. So, nung nakondem yung Jarvan, napasama pa yung kataklisim. At dahil uh, <laughs> yun, Amiyan Esports, naipanalo yung clash na yun, nakakuha pa ng Ocean Dragon. Yan ang literal na malikang ligang pinasok dito. No? <laughs> Nag-shoot, nag-gawa, gumawa ka ng ring. Para yun yung magiging parang arena mo ng kamatayan dito. That was very unfortunate for control. And the problem with that is wala din follow-up dito. Coming from mm-hmm. Bigitron Esports. And maganda rin talaga yung pag-frontline control dito ng Amihan. No? Jelson tama, with tama. the Cyclone, tas Mitsura, Explosive Cast, albugan talaga sila lahat dito. And nung no, nagkaroon na pagkakataon si Demon na makapag-treat. Ano, Again, Orgos, 
Mm, as you mentioned, Arthros, Matic yan, no? The Whimsy, the Shield, tapos may Ardent Sensor pa. Talagang sarap buhay. Gusto ko yung ganyan, eh. Yung pag mag-vevein ako, tapos may lulu talaga na ganyan. Kakaiba. Papasa, na-wall ka na lang talaga. Pero ito si Control, may binabalak rito. Yeah, pancheck lang. Nang vision yung kanyang flag dito. Okay, 14 minutes into the game. Lumalapi na tayo sa 18 minutes in condition. Pero may two mistake. Nakabawi na po ang Amihan Esports. Yung kanina, 14 na lamang. Ngayon, naku, kay JJ, halos, uh, halos all na. Halos tabla na yung score natin dito mga kaibigan. So oh, sa ngayon, man. eto, pipilitin na. Eto, ma- medyo mapapaisip ng Bigotron. At pa tayo tumatakas. Eto na. Pero sa'yo natin, git na. At Bigotron sila, Quark. Nako, medyo kalat-kalat dito ang Uy! Esports. Giving them more opportunity makapagpunta sa isang champion. Tumasok na nga mga kaibigan. Si Demon dito. And they're still inside. The cycle may be there as well. Pero mamamatay mga kaibigan. Sinak, sa tingin na pinakil. For Mitsura. Pero Mitsura will fall down as well. Double kill pa na kay Demon. Nakatak na pa nga. Bigyan mo pa na isa para maging quadra kill. That's gonna be a second day mga kaibigan. And the quadra kill for Demon. At pagkakataon na ng Amian Esports na diretso yun itong Mitsura hanggang inhibitor. Kung kaya pa nila ito, pwede pa nila sinahin ang next week. Yeah, I think it's a little bit. Oh, there. I think it's a little bit. Okay, man. Oh, yeah, yeah. Okay, man. Okay, man. Kasi pwede naman na... Oo, teka. Nag-iisip kami ngayon ni KJJ. At mukhang gusto na nga talaga din na tapusin to ko ni JJ. So, teka, teka, amihan. Wala nang kapatiran talaga. Ito na mga kaibigan. Kaya na pwede sa sa ating group B. Wala nang remiss po din para makatulog dahil nasa altar pa rin sila. Nag-iintay. And instantly, the power spike real quick. Nalingat na ako saglit. Oh, Nakadalawang yes. ace na sila dito. And Demon, with that vein, talagang lumabas yung A-game niya dito. And Orthros as well. Grabe. Grabe yung uh, larong yun. Unang-una sa lahat, hindi normal na magkaroon ng vein sa isang competitive match. <laughs> Pero ginawa ng paraan ng Amihan Esports na maging in favor rin sa nila. Again, yung Gargoyle Stone Plate, ang binibigay lang naman nun, SHP. And syempre, ang Silver Bolts, ano ba tinatapyas nun? HP! So, yun ang naging uh, sagot dito ng Amihan Esports and Quadra Kill, after Quadra Kill, para sa ating Superstar Dragon Laner. Talagang in- indeed Superstar Dragon Laner, no? Hindi yun lahat magiging posible without the help of Mitsura and Jelson. They have enough manpower dito mm-hmm. para mag-disrupt You know, the positioning Tama. of uh, Bigetron dito. Ang ganda ng mga explosive cast na yun. Lalo na yung oh, uling clash. Talagang iwa-iwalay sila dito. At nagkaroon na pagkakataon si Demon na mas makapag-dish out pa ng damage. Yun lang. Parang ito yung ano niya, no? best item. Yung parang the big three item niya. Blade of the Roman uh-huh. King, Static Shift, tapos Trinity Force. Okay na ako. Kasi meron naman akong lulu eh. Meron <laughs> naman akong eh, no? eh, di ba? Parang yun na yung bonus movement speed and attack speed para Tama. sa kanya. Tapos Ardent Sensor pa, Matic List naman na yan. Oh, tapos tignan mo yung item dito ni Orthros, ha? medyo chapsuy. Uh, yung pantalon, <laughs> tapos yung uh, iyak, tapos yung lost chapter. <laughs> Hindi niya na rin alam talaga ako anong gagamitin niyang item or kung anong bubuhin niyang item. Pero it doesn't matter. Commendable talaga dun sa last clash na yon Mitsura with that flank. Galing sa likod, tol. Tingin sa likod! Kasi nandun si Mitsura oh. pagpasok niya explosive. Kasi kung kaya naman pala, kasi tinitignan ko eh, talagang pupusura si uh, Jelson. Naglabas na ng kanyang kagibunchi, nagdigoy na, tapos 